हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी हम लोग अलजेबरा सीख रहे हैं टेंथ स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर कंप्लीट किया था इस लेक्चर के साथ हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी मराठी में वर्ग समीकरण इसे बोलते हैं अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो भी एक्सरसाइज है या तो प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट बोलते हैं टेंथ में टू ये शुरू करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पहले बताता हूँ और फिर इसके प्रैक्टिस सेट के सम्स करेंगे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कंसेप्ट सीखने के पहले हमें पॉलिनोमियल के बारे में जानना पड़ेगा वॉट आर पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स यानी क्या होता है देखो जैसे कि यहाँ पर ये दो टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं एक होता है लीनियर और एक होता है क्वाड्रेटिक ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक लीनियर मतलब क्या सपोज यू हैव थ्री एक्स प्लस फोर ओके टू एक्स प्लस थ्री या तो ओनली फोर वाई इस तरह से तो ये जो होते हैं ना लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से होगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इस तरह से हो सकता है फोर वाई स्क्वायर माइनस थ्री इस तरह से हो सकता है तो लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है तो जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट दो चीज़ें होती हैं एक होता है वेरिएबल दूसरा होता है कॉन्स्टेंट कांस्टेंट क्या होता है जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है फिक्स होती है जैसे यहाँ पर फाइव फाइव जो है कांस्टेंट है थ्री कांस्टेंट है फोर कांस्टेंट है बट यहाँ पर थ्री एक्स जो है उसके अंदर जो ये एक्स है एक्स एक वेरिएबल है यहाँ पर वाई वेरिएबल है यहाँ देखोगे एक्स वेरिएबल है जो लेटर्स होते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू आर ये सब वेरिएबल्स होते हैं वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है बदलते रहती है कॉन्स्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है तो ये इतना ध्यान रखना है ठीक है अब क्या करना है जो लीनियर है उसमें जो वेरिएबल है सपोज यहाँ पर ये वेरिएबल है थ्री एक्स प्लस फोर दिस इज वेरिएबल वेरिएबल इज वॉट एक्स तो ये वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वन होगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल देखो एक्स है उसका पावर कुछ नहीं है तो वन है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है फिर वैसे ये एक्स है इसका पावर ज़्यादा से ज़्यादा वन है ये वाई का पावर कुछ नहीं है तो वन है तो ये सब क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है बट जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर टू है जैसे देखो ये वेरिएबल एक्स इसका पावर कुछ नहीं है तो वन बट इसी के अंदर ये भी एक्स है इसका पावर टू तो सबसे ज़्यादा कौन है वन है या टू है तो टू है सो so, जिसका भी हाईएस्ट पावर टू होगा वेरिएबल का उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिल ऐसे बोलेंगे ओके okay. अभी ध्यान से देखो फोर वाई स्क्वायर माइनस थ्री इसमें वेरिएबल कौन है वाई वाई वेरिएबल ए बी सी डी देखने का अक्षर कौन सा है लेटर उसका हाईएस्ट पावर क्या है टू सो ये भी क्या है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इस तरह से पॉलिनोमियल की पहचान होती है पॉलिनोमियल लीनियर हो सकता है क्वाड्रेटिक लीनियर कैसे पहचानेंगे उसके अंदर जो अल्फ़ाबेट होता है एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी रहेगा उसको वेरिएबल बोलते हैं उसका पावर एक कुछ नहीं रहेगा मतलब वन रहेगा उसके ऊपर ऐसे कुछ नहीं दिया होगा मतलब वन है जिसका कुछ नहीं होता उसका वन होता है तो इस तरह से लीनियर पॉलिनोमियल इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब हमको इक्वेशंस की बात करनी इक्वेशंस क्या होते हैं देखो इक्वेशंस भी इसके बेसिस पर दो टाइप के होते हैं एक होता है लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे चैप्टर का नाम आपको मिल गया यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखो मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सेम इसी तरह से पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है पॉलिनोमियल में सिर्फ आपको इस तरह से एक साइड मिलेगा इक्वेशन में क्या होता है जैसे ये थ्री एक्स प्लस फोर है सो थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू सपोज नाइन इसमें क्या आ गया इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है तो ये क्या हो गया इक्वेशन हो गया इक्वेशन सो लीनियर पॉलिनोमियल में अगर इक्वल टू समथिंग वैल्यू इज गिवन लीनियर पॉलिनोमियल जो भी है इक्वल करके कुछ वैल्यू दी है तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाता है ये इस तरह से समझो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इसमें इक्वल तो था नहीं इक्वल नहीं है इसलिए ये पॉलिनोमियल है इक्वल होगा तो वो इक्वेशन बन जाएगा दिस विल बी इक्वेशन अब इक्वल टू सम सपोज जीरो दिया हुआ है कुछ भी दे सकते हैं सपोज जीरो है इक्वल टू समथिंग है यानी कि एल है आर है इक्वल है सो so, ये क्या हो गया ये भी एक इक्वेशन हो गया दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है तो अभी हमको ये जो चैप्टर सीखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें कैसे होगा आपको ये इस टाइप के इक्वेशन सीखने होंगे ओके और ये जो लीनियर इक्वेशन है आपने 
देखा है कहाँ फर्स्ट चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसमें इस तरह से होते थे आपने देखा था ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है इस तरह से थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट तो ये इक्वेशन है बिकॉज इक्वल है और दो दो वेरिएबल है एक्स और वाई दो वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओके तो इस तरह से ये लीनियर इक्वेशन ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं अभी हम लोग नया क्या सीखेंगे ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि जो वेरिएबल है जैसे एक्स है उसका यहाँ पावर वन है बट यहाँ टू है हाइएस्ट पावर टू होना चाहिए ठीक है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये हमने सीख लिया चलो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिटेल में जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है इक्वेशन कैसे होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एंड सोहंस अब आगे देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है जैसे कि अभी आपने देख लिया है सपोज मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू सेवन ये किस तरह से इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि इसमें वेरिएबल क्या है देखो तो यहाँ वेरिएबल है एक्स एक्स बार बार एक ही दिया वेरिएबल एक्स और यहाँ एक्स का पार क्या है कुछ नहीं है तो वन है और ये एक्स का पार टू है सो so, हाइएस्ट पावर क्या है टू तो ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इसके अंदर देखो ये एक्स है वो वेरिएबल है एक्स क्या है वेरिएबल जिसकी वैल्यू बदलती है ओके और इसी का पार हम लोग देखते हैं टू होना चाहिए इसके साथ जो ये होता है ना जैसे ये ए है और यहाँ पर x के साथ b है ये कांस्टेंट है बट उसको हम कोएफिशियंट बोलेंगे क्या बोलेंगे कोएफिशियंट कैसे बोलेंगे इसको कोएफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए कोएफिशियंट ऑफ x इज b और ये c जो है पूरी तरह से कांस्टेंट टर्म है ओके okay, तो हमेशा एक टर्म हमको कांस्टेंट मिलेगा एक x का कोएफिशियंट होगा और एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशियंट होगा तो इस तरह से आपको क्या करना है हमेशा जो एक्स स्क्वायर होता है ना उसको सबसे पहले लिखना देन उसके बाद ओनली एक्स वाला देन उसके बाद जिसमें x नहीं है वो फिर इक्वल टू जीरो तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कभी भी आपको अगर क्वेश्चन आए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एंड उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो कैसे करोगे देखो यहाँ पर है सबसे पहले वेरिएबल x है उसका हाइएस्ट पावर टू है सो थ्री एक्स स्क्वायर को पहले लिखना देन ये x वाला प्लस फाइव एक्स इसके बाद हमेशा प्लस कॉन्स्टेंट लिखना है कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट कौन है ये सेवन है ना उसको इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड लाओ तो ये माइनस सेवन हो गया इक्वल टू जीरो तो ये क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इस तरह से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म करना चाहिए एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर प्लस आ गया सी सी ये सेवन इस तरफ आया तो माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो तो ये भी चलेगा और प्लस माइनस माइनस करेंगे तो भी चलेगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए और एक देखते हैं एग्जाम्पल सपोज यहाँ पर दिया हुआ है फाइव एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर इस तरह से दिया ओके okay, इसी को मैंने रीअरेंज किया अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखोगे देखो थ्री एक्स स्क्वायर सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर होना चाहिए तो यहाँ पर इसको यही रहने दो वो पॉजिटिव है इसको इस तरफ लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा उससे अच्छा वहीं रहने दो फिर इसके बाद क्या चाहिए एक्स वाला टर्म तो एक्स वाला टर्म को होने फाइव एक्स सो फाइव एक्स यहाँ पर इक्वल के उस साइड जाएगा फाइव उस साइड गया तो माइनस उसके बाद चाहिए कॉन्स्टेंट टर्म्स कॉन्स्टेंट टर्म को होने प्लस सेवन प्लस सेवन उस तरफ गया तो माइनस और इस तरफ कुछ तो बचा ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड में ये भी वहाँ चला गया राइट साइड में ये भी गया तो जीरो इसको मॉडिफाई करो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो जो इस साइड है उस तरफ लिख दो यानी राइट हैंड साइड में तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया तो इस तरह से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहिए और एक देख लेते हैं मान लो आपको दिया है फाइव प्लस फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ये दिया अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो कैसे लिखोगे जैसे ये फोर एक्स स्क्वायर है ना ये तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर सो फोर एक्स स्क्वायर पहले लिखो इसके बाद एक्स वाला टर्म होना चाहिए जैसे एक्स वेरिएबल है तो फो ए एक्स स्क्वायर के बाद बी एक्स आना चाहिए तो वो तो है नहीं तो आप क्या करोगे प्लस जीरो एक्स लिख सकते हो जीरो एक्स मतलब जीरो खुद से ला सकते हो प्लस फिर ये जो फाइव है फाइव इसके इस तरफ गया तो माइनस फाइव मत करना हम इक्वल के एक ही तरफ अरेंज कर रहे हैं ये फाइव और फोर एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में आगे पीछे करेंगे तो उसका साइन चेंज नहीं होता फाइव यहाँ पर लिख देंगे प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो ये भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया इसके अंदर पहले एक्स स्क्वायर है फिर
कोई भी क्वांटिटी की इक्वेशन इस तरह से दिया है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो इस तरह से एक दिया है क्वांटिटी की इक्वेशन अब हमको चेक करना है कि एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी कि आंसर ज़ीरो आएगा ओके तो अगर समझो मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन लेता हूँ वन तो ये वन स्क्वायर वन प्लस थ्री इंटू वन थ्री प्लस टू तो वन प्लस थ्री फोर प्लस टू सिक्स जीरो आ रहा है नहीं जीरो नहीं आ रहा है तो ये वन के लिए सेटिस्फाइड नहीं है अगर माइनस वन लिया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री एक्स की जगह माइनस वन प्लस टू जीरो आ रहा है क्या चेक करते हैं माइनस वन स्क्वायर वन थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री प्लस टू वन माइनस थ्री माइनस टू प्लस टू जीरो आया जीरो आया राइट हैंड साइड आया यानी कि अगर एक्स जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम लोग माइनस वन सब्सटीट्यूट करते हैं तो उस इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे ये जो माइनस वन है वो इस इक्वेशन का रूट है रूट यानी सॉल्यूशन है ओके ये जो एक्स है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का माइनस वन इसका एक रूट है ऐसे और भी रूट हो सकते हैं कितने रूट हो सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो याद रखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर ये वेरिएबल देखो एक्स स्क्वायर है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होता है ना तो इसके अप्रोक्स हमेशा टू रूट्स होते हैं उसके भी कंडीशन है कभी कभी दोनों रूट सेम हो सकते हैं कभी कभी दोनों रूट अलग हो सकते हैं ओके इस तरह से दो रूट्स होते हैं यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर समझो कि इस तरह से ये होता है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इज ऐसा कोई इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ओके ये एक्स क्यूब है अगर सिर्फ इतना होता तो क्वाड्रेटिक बोलते तो इसका हाइएस्ट पावर क्या है देखो वेरिएबल का वेरिएबल क्या है एक्स है तो हाइएस्ट पावर एक्स का थ्री है तो इसके थ्री रूट्स आएंगे समझ में आ रहा है और अगर समझो कोई सिंगल है इस तरह से टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो वेरिएबल एक्स है उसका पावर वन है तो इसका सिर्फ एक ही रूट आएगा रूट मतलब उसका सोल्यूशन और इसके थ्री रूट्स आएंगे और ये एक्स स्क्वायर है तो इसके टू रूट्स आएंगे ओके सो इस तरह से किसी भी इक्वेशन का रूट होता है रूट क्या होता है जो रूट की वैल्यू होती है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है सेटिस्फाई करता मतलब जब ये वैल्यू इसके अंदर सब्सिट्यूट करोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो आंसर जो राइट हैंड साइड में वही आएगा सो so, अभी हमने क्या देखा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाटिटी इक्वेशन क्या होता है उसके साथ जो रूट्स होता है वो क्या होता है अभी जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ध्यान से देखना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म अभी जैसे समझो एक टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो है ठीक है सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिखा है एक्स जनरल फॉर्म क्या है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी हमें कोई भी इक्वेशन जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ऐसे लिखना पड़ता है ओके okay. तो यहाँ पर जो ये एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशियंट है टू वो एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशन क्या है ए सो so, ए की वैल्यू क्या हो गई टू इस तरह से आप कंपेयर करके ए की वैल्यू निकाल सकते हो जो x है x के साथ यहाँ है b और यहाँ पर x के साथ क्या है फाइव सो so, b की वैल्यू आ गई फाइव इस तरह से और यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म c है यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म सेवन है तो c की वैल्यू सेवन आ गई तो जब भी आपको बोला जाएगा कि कोई इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो जैसे मैंने अभी बताया था वैसे करना और उसके बाद उसमें से अगर ए बी सी की वैल्यू पूछी जाए तो आप सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओके तो जो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ होता है यहाँ पर वो ए होता है हमेशा फिक्स ए होगा ए फिक्स एक्स के साथ जो भी होगा वो बी होगा हर क्वेश्चन में बी इसको लेंगे बीच वाले को और जो अकेला है जो जिसमें एक्स या कोई वेरिएबल नहीं है वो सी होगा कॉन्स्टेंट टर्म होगा तो ये एक बात आपको याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में करना क्या है इस चैप्टर में आपको क्या होगा कि एक इक्वेशन इस तरह से दिया है समझो फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो इस तरह से या तो एक सिंपल एक्सप्रेशन ले लो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो इस तरह से कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इस तरह से अब इसको सॉल्व करना है सॉल्व करना मतलब इसमें जो वेरिएबल है एक्स उसकी वैल्यू फाइंड करना पहले चैप्टर में आपको दो वेरिएबल्स मिलते थे x एंड y या तो a एंड b अब उन दोनों की वैल्यू फाइंड करते थे वो सॉल्यूशन आता था अब यहाँ पर जो x वेरिएबल है या y वेरिएबल होगा a वेरिएबल जो भी वेरिएबल दिया होगा उसकी एक की ही दो वैल्यू आएगी जैसे x है x की ही दो दो वैल्यूज आएंगी तो वो वैल्यू कैसे फाइंड करें इसको किस तरह से सॉल्व करें 
तो इसके लिए आपके पास अब सॉल्यूशन करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड है कौन सा मेथड है सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड आप क्या करोगे इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हो और फैक्टराइजेशन मेथड करके आप इसके जो वैल्यूज निकालोगे जो भी वेरिएबल्स है एक्स के दो वैल्यूज आएंगी दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करके आप इसके जो है एक्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो सॉल्यूशन निकाल सकते हो रूट्स तीसरा है फॉर्मूला मेथड एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम इसके रूट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो पहला प्रैक्टिस है टू पॉइंट वन है जनरल है जो मैंने बेसिक सिखाया क्वालिटी की क्वेश्चन है या नहीं वो पहचानो उसको जनरल फॉर्म में लिखो जैसे ये है तो इसमें ए की वैल्यू कितनी होगी फोर बी की वैल्यू थ्री सी की वैल्यू फाइव ए बी सी की वैल्यू पहचानो वैसा है जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है टू पॉइंट टू ये पूरा जो है फैक्ट्राइजेशन मैथड से सॉल्व करना है जो तीसरा प्रैक्टिस सेट है टू पॉइंट थ्री वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मैथड से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो अगला प्रैक्टिस सेट है टू पॉइंट फोर ये जो है हमें फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है फार्मूला मेथड में ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसके बाद इन्हीं के बेसिस पर 2.5 है और आगे के भी प्रैक्टिस सेट है ओके okay, एप्लीकेशन लेवल पर है तो बेसिक आपको ये सब जानना है अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ये 2.2 सिखाते समय मैं आपको बताऊँगा कम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम जब टू प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें पूरा प्रैक्टिस सेट इसी के बेसिस पर है फार्मूला मेथड जो है इस फॉर्मूले के विषय पर कैसे ही सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे तो ये आज मैं इस लेक्चर में आपको क्या बता रहा हूँ पूरा बेसिक्स बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो चैप्टर होता है इसके अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी है क्या कंसेप्ट है और कैसे सॉल्व करना है और लास्ट में हमें जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा एप्लीकेशन लेवल यानी वर्ड वाले प्रॉब्लम पहले चैप्टर में जैसे आपने वन देखा था ना वर्डिंग वाले क्वेश्चन थे एक ट्रैक एक ट्रक है उसमें बॉक्सेस भरना है दो टाइप के बॉक्सेस हैं वैसे कैसे थे वर्डिंग वाले या तो एक फादर और एक सन है इसकी एज इतनी है उसकी एज इतनी है तो इस इसके जैसे वर्डिंग के प्रॉब्लम होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे अब ये तो हो गया यहाँ पर हम लोग एक अगला और एक टॉपिक करेंगे नेचर ऑफ रूट जो होता है वो क्या होता है ये हमको इस चैप्टर में सीखना है नेचर ऑफ रूट्स नेचर ऑफ रूट्स रूट्स मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है जैसे ये जो एक्स है ये जो x की वैल्यू आती है सपोज यहाँ x की वैल्यू आ रही है टू वन द टू टू वन थ्री माइनस टू एंड x की वैल्यू माइनस वन ये मैंने डायरेक्ट में खुद से ही किया ये आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो ओके तो ये जो रूट्स हैं इनका नेचर कैसे हो सकता है तो कभी भी किसी भी रूट का नेचर दो टाइप का होता है या तो वो रियल होगा एंड इक्वल होगा या तो रियल एंड अन ओके okay, इस तरह से होगा या तो जो रियल नहीं होगा नॉट रियल अनरियल ओके नॉट रियल होगा नेचर ऑफ रूट को पूरा डिटेल में देखते हैं देखो पूरे चैप्टर का समरी में बता रहा हूँ ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा बेसिक कंसेप्ट इसमें बता रहा हूँ नेचर ऑफ रूट क्या है तो जो कोई भी एक क्वारिटी की इक्वेशन इस तरह से होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इजल टू जीरो इसके रूट्स होते हैं रूट्स मतलब क्या ये जैसे एक्स की वैल्यू टू लिया एक्स की जगह टू रखोगे ना तो यहाँ पर जीरो आएगा देखो टू रखो टू स्क्वायर फोर माइनस टू यहाँ भी टू रखा फोर माइनस टू 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 माइनस टू जीरो आ रहा है सो ये जो है ना ये रूट है वैसे और एक रूट है एक्स की जगह माइनस वन रखोगे माइनस वन स्क्वायर वन माइनस माइनस प्लस वन वन प्लस वन टू माइनस टू जीरो यानी ये दोनों है ना इसके रूट्स हैं कैसे आया वो सॉल्व करके निकाला प्रैक्टिस सेट सिखाऊंगा टू पॉइंट टू उसमें आपको समझेगा अभी मैं नेचर ऑफ रूट बता रहा देखो जो रूट्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं ये जो फॉर्मूला है इसके बेसिस पर देखो यहाँ पर ए बी सी कैसे निकालते हैं जैसे कि समझो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो है इसको आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ तो ये जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है टू वो ए की वैल्यू है ए वैल्यू क्या है टू ए इज इक्वल टू टू जो बी के साथ वैल्यू है दैट इज थ्री एंड सी कॉन्स्टेंट है वो फोर ये भी आपने सीखा था ये वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर जब रखते हो बी स्क्वायर माइनस फोर चलो देखते हैं कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आता है देखो इसके लिए बी स्क्वायर यानी थ्री स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए टू इंटू सी फोर ये आ गया सो नाइन माइनस फोर टू जा एट फोर जा एट फोर फोर जा सिक्सटीन टू जा थर्टी टू सो थर्टी टू में से नाइन माइनस किया तो ट्वेंटी थ्री निगेटिव तो ये जो इक्वेशन था इसके लिए 
जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है इसको हम लोग डेल्टा नाम देते दे। जो डेल्टा है उसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस ट्वेंटी थ्री ध्यान से देखना एक हमने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाला ये जो है ना रूट वाला नंबर इस इक्वेशन के लिए अच्छा अभी इसके लिए निकालते तो क्या आएगा डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी क्या है देखो यहाँ पर माइनस वन माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी ए क्या है वन और सी है यहाँ पर माइनस टू सॉल्व करके देखो माइनस वन स्क्वायर वन माइनस माइनस प्लस फोर वन जो फोर टू जो एट नाइन आ गया ओके okay. सो so, इस तरह से हम लोग है ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालते हैं इसको डेल्टा बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखना तो ये जो डेल्टा है अब यहाँ पर दो अलग अलग इक्वेशन का हमने फाइंड किया अब देखो यहाँ पर क्या है देखो ये दोनों भी रूट जो है सेम आ रहे हैं इसके अंदर x इज इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू टू दोनों रूट्स क्या है इक्वल है दोनों रूट्स क्या है इक्वल है यहाँ पर दोनों रूट क्या है इक्वल है क्या नहीं तो हम बोलेंगे अन दोनों भी रूट क्या है अन और यहाँ पर ये जो आ रहा था डेल्टा माइनस ट्वेंटी थ्री अगर ये रूट के अंदर माइनस ट्वेंटी थ्री आ जाए तो इसका स्क्वायर रूट नहीं होता इसको हम लोग बोलते हैं नॉट रियल या तो इमेजिनरी बोलते हैं इसको ठीक है अब देखो नेचर ऑफ रूट की बात करेंगे जिस भी इक्वेशन के अंदर ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी डेल्टा उसकी वैल्यू जीरो को इक्वल होती है उसकी वैल्यू क्या होती है जीरो को इक्वल इस इक्वेशन के लिए देखो डेल्टा की जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट इज बी की वैल्यू यहाँ देखो एक्स के साथ है वो माइनस फोर माइनस फोर इंटू ए एक्स स्क्वायर के साथ है ए इंटू सी क्या है फोर सो माइनस फोर स्क्वायर क्या आ गया सिक्सटीन फोर फोर जो सिक्सटीन जीरो आ गया समझ में आ रहा है सो so, अगर समझो बीस जो डेल्टा होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये जीरो है तो एट दैट टाइम क्या आ रहा है जीरो जब आ रहा है ये जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो आ रही है एट दैट टाइम दोनों भी रूट क्या आ रहे हैं इक्वल तो आपको क्या लिखना पड़ेगा रूट्स आर इक्वल और रियल रियल क्यों निगेटिव नहीं आ रहा इसलिए ओके okay. क्योंकि निगेटिव और रूट में होगा अगर ये रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होगा और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निगेटिव है तो ये रियल नहीं होता तो कभी भी याद रखो अगर डेल्टा की वैल्यू इस तरह से जीरो आती है तो हम लोग बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल और ऐसे ही समझो कि रियल एंड अन इक्वल ये कब होगा जब डेल्टा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा हो जैसे यहाँ पर देखो डेल्टा की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है नाइन ओके सो ये किसके लिए हमने किया था देखो इसके लिए इसके लिए किया था तो यहाँ पर दोनों रूट कैसे आ रहे हैं एक टू आ रहा है और एक माइनस दोनों अलग आ रहे हैं दोनों अलग आ रहे हैं बट दोनों रियल है क्योंकि डेल्टा निगेटिव नहीं है ना इसलिए रियल है बट अन है क्योंकि दोनों की वैल्यू देखो अलग अलग है अन लेकिन अगर समझो डेल्टा जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसकी वैल्यू जीरो से कम हो यानी निगेटिव इट इज लेस देन जीरो ये रहा देखो माइनस ट्वेंटी थ्री इज लेस देन जीरो अगर डेल्टा की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से कम हो सो हम लोग बोलेंगे ये रियल नहीं है बिकॉज अगर ये निगेटिव है इसको स्क्वायर रूट में रखेंगे तो इमेजनरी हो जाएगा तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में बच्चों को समझ में नहीं आता है बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं या हमेशा उनके दिमाग में घुसता ही नहीं है गलती करते हैं एग्जाम में तो इसको अगर आप सही करना चाहते हो तो मैंने जो ये कंसेप्ट बताया आप ये मत सोचो कि ये सब क्या सिखा रहे हो प्रैक्टिस से टू सिखाओ टू वो करेंगे पूरे चैप्टर का जो पूरा समरी है मैंने यहाँ पर बता दिया और थोड़ी सी बातें वो भी बताऊँगा नेचर ऑफ रूट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का जो आप 2.4 और 5 में देखोगे ओके तो उसके लिए क्या करना तीन चीज़ें होती है याद रखना रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स आर रियल एंड अन इक्वल रूट्स आर नॉट इक्वल ये तीन केसेस आपको समझना बहुत जरूरी है अगर ये तीनों केस समझ गए तो आप एक्सपर्ट हो गए इस चैप्टर के अंदर कैसे होता है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए ये दोनों तीनों इनके रूट्स होते हैं रूट्स होते हैं यानी उनकी सॉल्यूशंस होते हैं जैसे इसके दो सॉल्यूशन इसके दो सॉल्यूशन ये दोनों रूट दोनों अन इक्वल है इक्वल नहीं है ये दोनों रूट इक्वल है कैसे पता चलेगा अगर मुझे सॉल्व नहीं करना है डायरेक्ट तो ये जो फॉर्मूला मेथड होता है उसमें एक टर्म होता है बी स्क्वायर माइनस फोर उसको हम बोलते हैं डेल्टा हर एक इक्वेशन के अंदर ए बी सी की वैल्यू हमें पता चलती है वहाँ से बी स्क्वायर माइनस फोर उसका निकाल सकते हैं ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर यानी डेल्टा है उसकी वैल्यू अगर निगेटिव आई तो हम बोलेंगे नॉट रियल रूट्स अगर पॉजिटिव आया पॉजिटिव आया मतलब जीरो से ग्रेटर आया तो रियल एंड अन इक्वल इस तरह से दोनों सेम सेम नहीं होंगे रूट्स और तीसरा अगर इक्वल टू जीरो आ गया डेल्टा की वैल्यू जीरो है 
सो रियल एंड इक्वल इस तरह से दोनों भी रूट सेम होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है चलो इसके अंदर और भी लास्ट में जो कुछ टर्म्स है वो भी देखते हैं अब आगे प्रैक्टिस सेट 2.5 के अंदर जो कंसेप्ट है वो क्या है रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशियन ये क्या है सपोज आपके पास कोई इक्वेशन है समझो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर आपको पता है ये ए की वैल्यू है कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सो ए की जगह पर क्या है थ्री सो ए वैल्यू इज थ्री बी की जगह पर देखो एक्स के साथ टू है बी इज टू एंड सी की जगह पर क्या है फाइव सो so, इस तरह से ओके okay. अब कोई भी क्वालिटी की क्वेश्चन होता है उसके दो रूट्स आते हैं यानी सॉल्यूशन आते हैं जैसे आपने देखा था तो हम लोग क्या करते हैं इनको अल्फा और बीटा कंसीडर करते हैं इसका जो सॉल्यूशन आएगा एक्स की दो वैल्यूज आएगी उसको अभी टू से हम लोग क्या जूम करेंगे अल्फा एंड बीटा सो so, अगर मुझे अल्फा और बीटा दोनों रूट का सम चाहिए या तो दोनों रूट का मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इनटू ये डॉट मतलब क्या है मल्टीप्लाई ओके अल्फा इनटू बीटा इज व्हाट सी अपॉन ए ये दो फॉर्मूला आपको 2.5 में काफ़ी मदद करेगा सॉल्व करने के लिए ये अल्फा और बीटा क्या है रूट से दोनों रूट का सम होता है माइनस बी अपॉन ए और दोनों रूट का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सी अपॉन ए इस क्वेश्चन में अगर आपको निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे इसको माइनस बी अपॉन ए माइनस बी यानी माइनस टू अपॉन ए की वैल्यू थ्री है सो so, ये आ गया आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ओके okay, इस तरह से अगर समझो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो सी अपॉन ए सी कितना है फाइव और ए है देखो थ्री सो so, ये आ गया आपके पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सो so, बहुत ही आसान है ये कंसेप्ट जो भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके दो सॉल्यूशन आते हैं जिसको हम रूट्स बोलते हैं यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में रूट्स को अल्फा और बीटा कंसीडर करते हैं अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे तो ये फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए इसको याद कर लो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं यानी प्रोडक्ट करते हैं तो सी अपॉन ए आता है तो ये भी याद करो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए ये जो मैं ब्लू में दे रहा हूँ ये मेन फॉर्मूला है इसको आपको याद करना है ठीक है और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इस तरह से आप निकालोगे इसके बाद एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाना हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ कैसे बना सकते हो अगर आपको अल्फा बीटा पता है तो सो एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्मूले से आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो मान लो ये एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसा है बट पता नहीं वो क्या है हमें बोला पता लगा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको बोला कि उसकी अल्फा प्लस बीटा वैल्यू इतनी है और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू इतनी है सो so, आप क्या करोगे यहाँ पर रख दोगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखो माइनस टू अपॉन थ्री इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या रखोगे फाइव अपॉन थ्री इज इक्वल टू जीरो यानी ये जो वैल्यू है ये रख दो अब देखो यहाँ पर दोनों में अपॉन थ्री है मैं क्या करता हूँ थ्री से मल्टीप्लाई कर दो थ्री से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई किए थ्री थ्री कैंसिल टू एक्स थ्री से मल्टीप्लाई किए थ्री और थ्री कैंसिल फाइव इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पर अगर मैच करोगे देखो ये इक्वेशन देखो सेम आ रहा है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अच्छा यहाँ पर माइनस आ रहा है यहाँ पर देखो ये माइनस वैल्यू है माइनस टू बाई थ्री अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस टू बाई थ्री है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अब मैच करो देखो सेम आ रहा है ये दोनों सेम है क्यों सेम आया क्योंकि यहाँ से मैंने ए बी सी निकाला था और उस फॉर्मूले से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाला था फिर जो नया कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नया कैसे बनाए तो यहाँ पर मैंने क्या किया यही अल्फा प्लस बीटा और यही अल्फा इंटू बीटा यूज़ किया तो ये जिस इक्वेशन से निकला था वापस वही इक्वेशन आ गया तो ये 2.5 में आपको बहुत काम आने वाला है 2.6 जो है एप्लीकेशन बेसिस पर है वो भी बहुत ही मज़ेदार है तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर में जितना कंसेप्ट है मैंने बताया अगर आप ये लेक्चर देख लेते हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है आने वाले जितने भी क्वेश्चन है हर एक प्रैक्टिस में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कर लेते हो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है प्रैक्टिस से 2.1 करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से स्टूडेंट इस चैनल पर जो है टेंथ का इलेवेंथ ट्वेल्थ पूरे मैथ्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं और आ रहे हैं आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 
प्रैक्टिस सेट 2.1 के साथ